Maar eerst gaan we het hebben over het geheime leven van vierjarigen. Dat is een televisieprogramma wat uh, nu uh, ja, wekelijks wordt uitgezonden. En daaruit blijkt dat het leven van die kleintjes best bijzonder is. Helemaal als je eens goed bekijkt waar ze het uh, samen over hebben en hoe ze zich gedragen. Ja, ze worden geobserveerd door andere Maarten Molenkamp uit Steenwijk. Hij is uh, leraar op een basisschool in Nieuw-Leuzen. Ja. Het leven van een vierjarige, nooit aan gedacht dat dat zo leuk zou zijn om op tv naar te kijken. Nee? Nee, maar jij weet het ja. als leraar natuurlijk wel. Ja, ik heb zelf jarenlang uh, kleuters gedaan, dus uh, voor mij was het wel bekend terrein. En uh, ja, het is prachtig om te zien en je ziet het nu heel mooi op beeld van hoe dat leven eigenlijk in elkaar zit. En uh, dat je al kunt zien van goh, wat een karakters er eigenlijk al naar voren komen. Maar kan je bij een vierjarige eigenlijk al zien uh, wat voor mens je het is? Of wat, hoe het zal zijn als, als hij of zij straks groot is? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat er al heel veel uh, prijs wordt gegeven op zo'n jonge leeftijd. Waarin je eigenlijk al kunt zien van nou, hoe zullen ze dat later in hun ontwikkeling gaan doen. En wie zijn de leiders en wie zijn de volgers. En natuurlijk zal dat altijd nog wel een beetje veranderen. Maar ik denk dat je al een heel goed beeld ervan krijgt. Nou, je bent kleutermeester geweest ja. dus... Ja. Uh, veel met vierjarigen dan inderdaad te ja. maken. Lijkt me ook niet het makkelijkste klusje op school. Uh, nou, dat weet ik niet. Het is, uh, het is een heel andere doelgroep dan dat je in de rest van de basisschool hebt. En een hele mooie doelgroep, omdat er op een hele spelende wijze manier eigenlijk met de kinderen wordt gewerkt. En het, is een ander, het vraagt een andere manier van lesgeven van je. Maar uh, het maakt het niet zwaarder, het maakt het anders. En, maar ook heel interessant. Want uh, kinderen zijn zo puur en op die leeftijd, die aan de ene kant laten zich ook niet helemaal sturen. En, ze zitten lekker, zijn lekker met zichzelf bezig en spelen en hebben het naar hun zin. En dat maakt het eigenlijk heel mooi om daar ook op in te spelen. Toch zie je niet vaak een meester in uh, de eerste klasse nee. van school. Ze zijn altijd juf, hè, die, ja. die, die op die leeftijd ermee beginnen. Ja, het is ook wel een beetje het beeld wat een beetje soms geschetst wordt van hè, met jonge kinderen. En hè, plassen die niet in de broek en uh, wat leren ze ja, nou waarom eigenlijk? Waarom zou, zou een man dat niet, uh, <laughs> niet kunnen Ja, maar de meeste mannen hebben toch meer wat zeggen van nou, ik wil toch liever wat oudere kinderen. Ik werk nu ook op de paar worden, dan zie ik het ook bij de jongens die zeggen, nou de kleuters, uh, dat liever niet. Hoef maar niet. ik zeg, uh, als je er eenmaal bent, je zult zien, er gaat echt een magische wereld voor je open. En je kunt zoveel met ze doen en je kunt ze eigenlijk zoveel leren. En uh, dat maakt het eigenlijk heel erg mooi. Misschien maar... voor de kleuters ook juist wel leuk om, om, om wel een, een man al dan voor de klas te hebben. Ja, ik denk het wel. Uh, het is leuk dat er een variëteit is. Je ziet nu natuurlijk heel veel vrouwen, maar ik merk dat kinderen het ook heel erg leuk vinden als een man voor de klas staat. Het gaat soms toch anders, maar of het nou beter of, 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 of niet is, dat, dat weet ik niet. Maar is het ook die ervaring die je als uh, kleutermeester hebt opgedaan, waarvan je zegt van nou, daarom ben ik bij dit programma gekomen? Uh, ja, eigenlijk wel, want ik, ik heb het altijd heel erg mooi gevonden, maar hè, ik heb het een aantal jaar gedaan. Toen dacht ik, ik wil ook wel eens een andere groep gaan doen. En toen zag ik deze oproepen, toen dacht ik, oh fantastisch, even met acht kleuters. En dit is natuurlijk heel mooi wat je hier krijgt te zien in het programma. En dat is hartstikke leuk. En toen dacht ik wel even van, oh, ik vind stiekem toch wel heel erg leuk. Zullen we eens even naar een fragmentje gaan ja, kijken? Prima, ja, prima. Ja. Deze blik wil zeggen, oké, okay, ik heb een keuze. Ik voel dit, ik kan nu dit doen of dat doen. En wat is het meest effectief? Mm. Niet jij! Jij mag het niet alleen schoonmaken. Wel. Niet dus. Wel. Niet dus. Waarom niet? En hier kunnen volwassenen nog wel eens wat van leren. Als ik dit zie, ja, ik begin spontaan te lachen. Ja. Ik denk, dit is typisch meisjesgedrag. Ja, nou ja, jongens kunnen dat net zo goed. <laughs> ik kan me het ook nog heel goed herinneren hoe het met die pop ging. Dus we hebben zelf ook wel gelachen, want je zag op een gegeven moment echt dat hoofd. Ja, er wordt zo gevolgd dat die pop ineens ja. uh, <laughs> niet meer heel is. Ja, en wat ik vind dat je hier heel mooi ziet, is ook het verschil in, in leeftijd. Je ziet dat Medica, die is eigenlijk al ietsje ouder. Die is vier jaar en nog een paar maanden. En uh, Fan en Tess, de kleine uh, tweeling, zeg maar, die zijn nog wat jonger. En je ziet eigenlijk al dat er in die paar maanden tijd gewoon al een heel groot verschil is in hoe ze met dingen omgaan. Maar er wordt gezegd, hier, hier kunnen grote mensen nog wel wat van leren. Ja. Wat kun je hiervan leren? Nou, wat je hiervan kan leren is dat je moet gaan communiceren met elkaar. En dat praten eigenlijk heel erg belangrijk blijft. En ook overleggen met elkaar. Want ja, allebei aan een pop trekken, dat heeft natuurlijk ook niet zo heel veel zin. Maar je ziet wel dat dat meisje heel goed vraagt van... Ja, maar waarom mag ik dat dan eigenlijk niet? En waarom uh, mag ik daar niet mee spelen? Maar is het nou de bedoeling als we daarnaar kijken uh, als ouder? Want ja. de kinderen zelf zien het natuurlijk niet. Wordt er op een tijdstip uitgezonden ja. dat vierjarigen niet meer voor de tv zitten. Dat ouders dat leren en ook hun kinderen dan leren van... Um, zo moet je daarmee omgaan. We moeten meer met elkaar praten. Uh, wat, wat, wat is het doel daarachter? 
Nou, ik denk dat het doel niet zozeer is dat, dat, dat het programma een les wil leren aan ouders, maar dat ze meer een kijkje willen geven. Van kijk, kijk eens wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Want dit en... als ouder zie je natuurlijk normaal gesproken niet, want je loopt niet rond op school. Nee, en uh, je ziet gewoon dat uh, kinderen eigenlijk vaak heel goed in staat zijn om dingen zelf op te lossen. En wel als volwassenen, die willen heel graag snel ingrijpen, maar je ziet dat als je kinderen hun gang laat gaan, dat, dat, dat het eigenlijk best wel goed gaat. En nou, dat we hebben nog een leuk open. voorbeeld. Ja. Tijd voor de hulptroepen. Tess en Fem, de gewapende twins, mengen zich in de strijd. Ja. Ze komen te hulp, de tweeling. Ik had hem eerst. Mij maakt er geen ruzie. <laughs> ja, het is prachtig om te zien. In ieder geval denk ik bijna, de meisjes zijn de baas. Ja, dat lijkt bijna wel zo, hè? Ja, nou, ik denk dat het, het zit op wat dat er gaat aan de ene kant ook niet zo heel veel verschil tussen jongens en meisjes. Want hè, ze, ze hebben iets en dat willen ze allemaal hebben. En dan zitten ze toch soms nog wel in het egocentrische gedrag. Hè, wat je nog vaak ziet, ook bij peuters eh, die naar kleuters gaan. Ze van, nou, het is van mij en delen met iemand, mm -hmm. dat is natuurlijk heel lastig. Uh, maar ik vind het wel mooi dat het he de hele groep zich er eigenlijk om bekommert. En het gaat om handboeien. En iedereen wil ze <laughs> hebben. En het wordt echt een beetje een machtspelletje. Uh, wie krijgt hem? En, uh, die en meisjes, dan komen er ineens die... twee meisjes aan met ja, de zwaard. Ja, met de zwaard. Die denken, hoppakee, ik ga er <laughs> ja. ook op af. En uh, ik zorg er wel voor dat, uh, dat we het zwaard, of de, de handboeien terugkrijgen. Want dat is de bedoeling. En dan zie je eigenlijk dat er ook niet zo heel veel verschil mee is. Dat al die kinderen, of je nou een leider bent of een volger, of een jongen of een meisje. Of... Maar... Iedereen staat eigenlijk op dat moment even gelijk. Ja, en wie gaat ze dan winnen? Ja. Wat heb jij er zelf aan gehad om, om, om dit eens zo te bekijken? Echt puur op zo'n groepje? Ja, nou wat ik er zelf aan heb gehad is dat wij in het onderwijs um, uh, heel veel moeten. En uh, uh, er wordt heel veel van ons gevraagd, waardoor we eigenlijk ook bij de kleuters uh, niet altijd de tijd hebben om gericht te kunnen kijken naar kleuters. Niet omdat we het niet willen, omdat we het niet interessant vinden, maar omdat er heel veel dingen gebeuren en heel veel dingen moeten. En ik denk dat het maar wat heel bedoel je dan ook uh, administratieve dingen of administratie, zo? Administratie, dingen bijhouden, uh, uh, ja, registreren, toetsen. Want er wordt best wel veel getoetst, ook, bij, uh, ook al bij de kleuters. We zien jou nou trouwens aan het werk. Dat was uh, vanmiddag. Ja. Dat is ja. nu een, uh, de groepen <laughs> daarboven. Hè? Dat ja. zijn niet meer de kleuters. Maar... Ja, en daar, daar, daar is dat ook. En ik, ik, ik heb er zelf eigenlijk heel veel van geleerd van... Goh, uh, laten we toch weer eens teruggaan naar dat moment dat je echt kinderen gaat bekijken. En dat je eens gaat kijken wat gebeurt er nou. En wat doen de kinderen nou. En hoe lossen ze die, dat soort dingen op. Omdat je er gewoon heel veel van kan leren. Uh, als leerkracht van hoe dingen worden opgelost. Maar ook heel veel kunt zien van hoe dingen gaan. Maar uh, kun je daarmee dan misschien straks ook zeggen. dat het, Hoe het nu is ingericht op een school. Want soms heb je groep 1 en 1 alleen. Maar je hebt ja. groep 1 en 2 bij elkaar. Ja. Er zijn zelfs scholen waar ze zeggen. Nou, we moeten 1, 2 en 3 bij elkaar doen. Ja. Dat je toch eens naar dat systeem weer opnieuw moet kijken. Ja, dat denk ik wel. Want ik, ik denk dat... Kijk, dit zijn natuurlijk acht kinderen. Twee leerkrachten, acht kinderen. Uh, de realiteit is één leerkracht, dertig kinderen. Dat bedoel ik. Uh, maar ik denk van, je kunt het niet helemaal omgooien. Maar laten we alsjeblieft weer een beetje bewust worden ervan. Van, hey, neem nog eens even de tijd. Ga eens op die stoel zitten. En ga weer eens even naar de kinderen kijken. En observeer nou eens het spel en het spelgedrag. En probeer dat op de juiste manier... Ja, weer, weer in te komen om die kinderen te stimuleren. En misschien dat als heel Nederland dit gaat kijken... dat we wel zeggen van jongens, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig... met alles te controleren en te toetsen? Laten we gewoon eens weer eens gaan kijken naar de kinderen... en ze ook de ruimte geven om weer te kunnen spelen. Ga je morgen naar de stembus? Zeker. Dan wordt onderwijs een puntje? Dat wordt een heel belangrijk punt. Dan wordt D66 morgen dan waarschijnlijk? Ja, wie weet, wie weet. <laughs>